ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಯೋಗ ದಿನೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಪರಿಚಯಾಲತೋ ಕೂರ್ಚಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಪಕಂ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಾನಿಗೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮೂಲ ಸಾಧನ ಅನಿ ಭಾರತೀಯರು ಅನಾದಿಗಾ ವಿಶ್ವಸಿಸುತ್ತೂ ವಚ್ಚಾರು ವ್ಯಾಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕೂ ನಿವಾರಣೆಕೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಔಷಧಮನಿ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾಲು ಚುಪ್ತುನೈ ಪಾತಿಕ ವೇಲೆ ಎಳ್ಳ ನಾಟಿ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಾಲಾನುಗುಣಂಗಾ ಎನ್ನೋ ಮಾರ್ಪುಲಕು ಲೋನೈಂದಿ ಅಯನಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧಮೈನ ಸೂತ್ರಾಲು ನಿಖರಮೈನ ಪರಿಶೋಧನ ಭಾರತೀಯುಲ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನತೋ ಯೋಗ ಕಾಲಾನಿಕೆ ಅತೀತಂಗಾ ನಿಲಿಚಿಂದಿ ಕಾಲಂ ಗಡಿಚಿನ ಕೊದ್ದಿ ಕೊತ್ತದನಾನ್ನಿ ಉರಿಕಿನಿ ಗುರ್ತಿಂಪುನು ಸಂತರಿಂಚುಕುಂದಿ ಅಂದಿಕೇ ಯುಗಾಲು ಗಡಿಚಿನ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಾಲು ನೇಟಿಕಿ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಸರಾಲಕು ಅತಿಕಿನಟ್ಟು ಸರಿಪೋತುನೈ ಮನಕು ಆರೋಗ್ಯಾನ್ನಿಚ್ಚೇ ಎನಭೈ ನಾಲ್ಗು ವಂದಲ ವೇಲ ಆಸನಾಲುನಾಯಂಟೇ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಶೋಧನಳ ವಿಸ್ತೃತಿ ಎಂತೋ ಅರ್ಥವೌತೋಂದಿ ಪದಿಹೇಡವ ಶತಾಬ್ದ ನಾಟಿ ಘೇರಂಡ ಸಂಹಿತ ಯೋಗ ಗುರಿಂಚಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂಗ ಇಲಾ ಚಪ್ತೋಂದಿ ಷಟ್ಕರ್ಮಣಾಂ ಸೋಧನಂಚ ಆಸನೇನ ಭವೇ ದೃಢಂ ಮುದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿರತಾಚೈವ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರೇಣ ಧೀರತ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಲಾಘವಂಚ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ಮನಿ ಸಮಾಧಿನ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಂಚ ಮುಕ್ತಿರೇವನ ಸಂಶಯ ಹಠಯೋಗಾನಿ ವಿವರಿಂಚಿನ ಗ್ರಂಥವು ಖೇರಂಡ ಸಂಹಿತ ಆರು ಕರ್ಮಲು ವೀಟಿನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲಂಟುನಾಮು ಶರೀರಾನ್ನಿ ಶುಭ್ರಂ ಚೇಸ್ತೈ ಥೌತಿ ಬಸ್ತಿ ನೇತಿ ಲೌಕಿಕಿ ತ್ರಾತಕ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಇವೇ ಆ ಆರು ಕರ್ಮಲು ಆಸನಾಲು ಶರೀರಾನ್ನಿ ದೃಢಪರುಸ್ತೈ ಮುದ್ರಲು ಸ್ಥಿರತ್ವಾನ್ನಿಸ್ತೈ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧೈರ್ಯಾನ್ನಿ ಶಾಂತಿನಿ ಇಸ್ತುಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಶರೀರಾನ್ನಿ ತೇಲಿಕ ಚೇಸ್ತುಂದಿ ಧ್ಯಾನಂತೋ ಮನಲ್ಲಿ ಮನಂ ತಿಳಿಸ್ಕೋಗಲುಗುತಾವು ಸಮಾಧಿ ಏಕಾಂತಾನ್ನಿ ತದ್ವಾರಾ ಸ್ವೇಚ್ಛನಿ ಇಸ್ತುಂದಿ ವೀಟನ್ನಟಿ ಮೇಲು ಕಲೆಯಕೆ ಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಾನಿಕಿ ಮೇಲುಬಾಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಂಲೋ ಮನಂ ಪೀಲ್ಚೆ ಗಾಲಿ ತಾಗೆ ನೀರು ತಿನೇ ತಿಂಡಿ ಉಂಡೇ ಪ್ರಾಂತೋ ಅನ್ನಿ ಕೊಲಶಿತವಾಯಿಪೋಯಿ ಮನಿಷಿಪೈ ಅಪಾರಮೈನ ಒತ್ತಿಡಿನ ಪೆಂಚುತುನೈ ತೆಲಿಯಕುಂಡಾನೇ ಮನಸ್ಸುನು ಶರೀರಾನ್ನಿ ಒತ್ತಿಡಿಕಿ ಆಂದೋಳನಕು ಗುರಿಚೇಸ್ತುನೈ ಮರಿ ಇಲಾಂಟಿ ಸಮಯಂಲೋ ಕೂಡ ಯೋಗ ವ್ಯಾಧುಲ್ನು ನಯಂ ಚೇಯಗಲದ ರೋಗಾಲ್ನಿ ರಾಕುಂಡ ಆಪಗಲದ ಅನಿ ಎವರಿಕೇನ ಸಂದೇಹಂ ಕಲುಗುತುಂದಿ ಅಂದಲೋ ಭಾಗಂಗಾನೇ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯಲತೋ ಯೋಗ ಸಾಧನ ಚೇಸ್ತುನ ಕೊಂದರಿತೋ ಮಾಟ್ಲಾಡಿದಾಂ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲೋನಿ ಚಿಂತೆಲ್ಲೋ ಉಂಟುನ್ನ ರವಿ ಚಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಚೇಸ್ತುನಾರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಂ ಪಾಡೈ ತೀವ್ರಮೈನ ಸಮಸ್ಯಲತೋ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮಾರ್ಪಿಡಿ ಚೇಯಿಂಚುಕುನ್ನಾರು ಅಯನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗ್ಗಲೇದು ಸ್ನೇಹಿತುಲ ಸಲಹಾತೋ ಯೋಗ ಚೇಯಟೋ ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾರು ಆಯನ ತನ್ನ ಅನುಭವಾನ್ನಿ ಇಲಾ ಚೆಪ್ತುನಾರು ಅಸಲು ಯೋಗ ಅಂಟೆ ಎಂದು ತಿಳುವುದು ಅಸಲಂಟಿ ಸಮಯಂಲೋ ನಾಕು ಹೆಲ್ತ್ ಖರಾಬ್ ಅಯ್ಯುಂಡೆ ಒಕ ಸೈಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೇಸಾರ ಆಲ್ರೆ ಅಯ್ಯನಾ ನಾಕು ಬಾಧನೆ ಉಂಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯಿದೆ ಮಾ ಅತ್ತಂ ಇಚ್ಚಾ ಮೇಡಂ ಅಂತೆ ನಾಕು 12 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮೇಡಂ ಕಿಡ್ನಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿ ಅಂತೆ ನಾಕು ಅಸಲು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿದೆ ನಾಕು ತಿಳುವುದು ಅಸಲೇ ಅಂತೆ ಮುಖಮ ಉಬ್ಬಡಂ ಗಾನಿ ಕಾಲು ಜೆತ್ತಲು ಉಬ್ಬಡಂ ಗಾನಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಂದ್ ಗಾನ ಅಸಲು ಏನೇ ಅಸಲು ಅರ್ಥ ಆಗಲೇದು ಒಕ ರೋಜು ಬಾಗ ಜ್ವರಂ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಜ್ವರಂ ವಸ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತೆ ಬಾಬು ನೀ ಕಿಡ್ನಿ ಒಕಟಿ ಫೇಲ್ ಔಟ್ ಆಯಿಪೋಯಿಂದಿ ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಂಟೆ ಸರಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಆಪರೇಷನ್ಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸಾಂ ಆಪರೇಷನ್ 
అప్పటి నుంచి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు గిట యోగా మాలేదు మేడం టూ ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ రోజు నార్మల్ బీపీ మేడం నాకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ మా డాక్టర్ స్టన్ అయిపోయింది క్రియేటింగ్ గిట సెవెన్ ఉంటే మేడం చెప్పదు ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు గిట చాలా హెల్త్గా ఉంది మేడం ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంతా క్యూర్ అయిపోయింది మేడం టోటల్ క్యూర్ ఉంది మేడం నాకు గుండె సంబంధిత సమస్యలతో సతమతమయ్యి వైద్యుల్ని సంప్రదించిన సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో నరక యాతన పడ్డానంటున్నారు విఘ్నేశ్వర్ దుందియల్ గ్రామంలో ఉంటాను నేను వృత్తిరీత్యా కార్పెంటర్ పని చేస్తుంటాను ఛాతీలో నొప్పి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుండేది అయితే క్రమంగా అది పెరుగుతూ వచ్చి చేయి గుంజడము చెకప్ కని వెళ్ళాను పరీక్షలు నిర్వహించి హార్ట్ లో మూడు బ్లాక్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు మేడం మూడు మూడు స్టెంట్లు వేయాల్సి వస్తుందని చెప్పారు వాళ్ళు యాంజియోగ్రామ్ ద్వారా ఆ పైపు వెళ్ళడానికి సాధ్యపడలేదు ఈ బ్లాక్స్ ఒకవేళ క్లియర్ చేయాలంటే ఆపరేషన్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే మరి నీ వెయిట్ తొంభై రెండు కిలోలు ఉండేది అప్పుడు నా వెయిట్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవాలని ఒక సూచన చేశారు మెడిసిన్స్ ద్వారానే కంట్రోల్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేయించుకోవాలని యోగా ద్వారా పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పేసి వినున్నాను గత ఏడు నెలలుగా ఖచ్చితంగా వస్తున్నాను నేను వచ్చిన తర్వాత మూడు నెలల్లో నేను పదిహేను కిలోలు వెయిట్ తగ్గి మెడిసిన్స్ మామూలుగా వాడుతున్నాను కానీ నొప్పి రావడం లేదు డాక్టర్ ఒక్కొక్క గోలి తగ్గించడం కూడా జరిగింది హైదరాబాద్ శివార్లలో ఉన్న న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ లో ముప్పై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది అనే అరుదైన మిషన్ కి పంప్ ఆపరేటర్ గా కేసయ్య దాదాపు ముప్పై ఐదేళ్ల పాటు సర్వీస్ అందించారు తీవ్రమైన రక్తపోటు థైరాయిడ్ తో బాధపడేవారు ప్రస్తుతం ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత యోగ సాధన చేస్తున్నానని తన అనుభవాన్ని ఇలా చెప్తున్నారు థర్టీ సెవెన్ ఎయిటీ టన్ ప్లస్ ఒకటే ఉండేది ఏషియాలో ఫస్ట్ ఇండియాలో ఉండేది మన హైదరాబాద్ నుండి దాని పంప్ ఆపరేటర్ ని కాబట్టి నాకు అక్కడికి వెళ్ళి కదలడానికి వీలుండకుండే నాది పెద్ద ఫ్యామిలీ ముగ్గురు బిడ్డలో కొడుకు మా భార్య కూడా ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆమె ఎక్స్పైర్ అయ్యింది ఆ తర్వాత ఇక మాస్టర్ దగ్గరికి ఇట్లానే చెప్తే ఫ్రెండ్ తీసుకుపోయి కల్పించాను అప్పటి నుండి కంటిన్యూగా పోతున్నాయి ఇక రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఇక అదే నాకు నా పెద్ద బిడ్డ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేస్తుంది ఆమెకు ఫైల్స్ మరి కూర్చుంటే ఈ బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది కొన్ని ఎప్పిండు చేపించిన డైలీ ఆమె చేస్తుంది ఆగి ఉంది డాడీ అంటే ఇంకో బిడ్డకు కూడా ప్రాబ్లం వస్తే ఆమె కూడా క్యూర్ అయిపోయింది ఓ మన్మరాలకు బ్రెయిన్ లో ట్యూబీ యోగా చేస్తుంది యోగా లేదంటే ప్రణయం సూర్య నమస్కారాలు చేస్తే అన్ని మనకు క్యూర్ అయిపోతాయి నాకేందంటే హై టెన్షన్ బీపీ థైరాయిడ్ ఉండే థైరాయిడ్ కూడా తగ్గింది ఇప్పుడు బీపీ కూడా నార్మల్ వస్తుంది ఇప్పుడు మా డాక్టర్లు ఏమంటారంటే మాకు అంటే వద్దు నార్మల్ వస్తుంది బీపీ చెకింగ్ వద్దని మూడు సంవత్సరాల నుండి ఇక చెకింగ్ ఏం లేదు నార్మల్ టాబ్లెట్ రాసిస్తున్నా అవి వాడుతున్నా థైరాయిడ్ కూడా లేదమ్మా మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేయించి అవి బంద్ కరదు గోలి అని చెప్పండి ప్రస్తుతం మన ఆహార విహారాల నేపథ్యంలో ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారానికి వందలాది మంది ఇప్పుడు ప్రకృతి చికిత్స వైపు సహజమైన యోగా వైపు చూస్తున్నారు ఈ విషయం హైదరాబాద్ లోని ప్రభుత్వ ప్రకృతి చికిత్సాలయం అనుబంధంగా ఉన్న వేమన యోగా పరిశోధనా సంస్థను చూస్తే తెలుస్తుంది డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఆస్త్మా థైరాయిడ్ లాంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి వందలాది మంది ఇక్కడ యోగా చేస్తున్నారు రెండు అడుగులు అటు వేద్దాం అక్కడి వారి అనుభవాలు విందాం నా పేరు డాక్టర్ ఏ మాలతీ శ్యామల అండి నేను సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ లో పనిచేస్తున్నాను వేమన యోగా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఇన్ఛార్జ్ డైరెక్టర్ గా ఇప్పుడు వ్యవహరిస్తున్నాను మా దగ్గరికి యోగాకి వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు సాధారణమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు అంటే అన్ని చోట్ల కూడా దీంతో లాభం లేదు అనేటటువంటి వాళ్ళు కూడా యోగాకి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసుకుని వెళ్లేటటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మా దగ్గర రోజుకి దాదాపుగా నాలుగు వందల యాభై మంది వరకు యోగా వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అంటే పొద్దున ఐదున్నర నుంచి మొదలైనవి ఒక్కొక్క బ్యాచ్ కి ఒక్కొక్క యాభై మంది అరవై మంది అలా ఉంటారు ఐదు మంది ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు మా దగ్గర ట్రైన్డ్ అయినటువంటి యోగా ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ ద్వారా ఈ యోగా ప్రాక్టీషన్స్ అనేటటువంటివి చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇంకా మా సంస్థలో ఏంటి అని అంటే మామూలుగా జనరల్ యోగా కాకుండా థెరపటిక్ యోగా అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే డయాబెటీస్ కి ఎటువంటి ఆసనాలు వేయాలి హైపర్ టెన్షన్ కి ఎట్లాంటివి వేయాలి ఒబేసిటీకి ఎలాంటివి వేయాలి రుమాటెడ్ ఆర్థరైటీస్ కి ఎట్లా వేయాలి స్క
డిసీజెస్ కి ఎలాంటి ఆసనాలు ఉంటాయి అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే డిసీజ్ వైజ్ గా ఆసనాలు చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్నే థెరపటిక్ యోగా అని అంటారు ప్రకృతి వైద్యశాలలో ఉన్నటువంటి సాధకులు కూడా మా దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చి రోజు యోగాసనాలు చేయడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి వస్తారు అంటే కీళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ వాతము ఒబేసిటీ ఇంకా డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ మెడ నొప్పులు నడుము నొప్పులు ఇట్లాంటి వాటన్నిటితో కూడా వాళ్ళు వస్తారు చాలా వరకు ఇన్ పేషెంట్స్ మాకు పెరాలసిస్ వాళ్ళు ఉంటారు స్కిన్ డిసీజెస్ వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా స్పెషల్ గా ఒక యోగా సెషన్ అనేటువంటి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా గృహిణీలకి ఒక బ్యాచ్ అనమాట ఎందుకనంటే వాళ్ళందరూ అన్ని పనులు చేసుకుని వాళ్లకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ముఖ్యంగా ఉమెన్ కి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం కోసం అని వాళ్ళకి ఉమెన్ కి స్పెషల్ గా ఒక బ్యాచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్లా ఎనిమిది బ్యాచ్లు ప్రతిరోజు మాకు నడుస్తూ ఉంటాయన్నమాట నా పేరు కె రాధిక నాకు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను పదేళ్ల నుంచి నేచురోపతి యోగా సెంటర్ కి వస్తున్నాను నాకు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కానీ యోగా సెంటర్ కి తెలిసిన తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వచ్చేప్పటికి నాకు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం చాలా తగ్గింది డోసేజ్ వైజ్ గా చాలా తగ్గించారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా తగ్గాయి నీ పెయిన్స్ పాదాల నొప్పులు హెడ్ ఏక్ జుట్టు రాలిపోవటం ఇవన్నీ ఇంకా చాలా నిద్ర పట్టకపోవటం అలా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండేవి ఇవన్నీ ప్రాణాయామము యోగాలు ఆసనాలు వీటన్నిటి చేయటం వల్ల చాలా చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది డోసేజ్ కూడా కంట్రోల్ లో ఉంది ఒక్కొక్కసారి ఇంకా తగ్గిస్తూ ఉంటారు డాక్టర్ సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి చెక్ చేసినప్పుడు వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి ప్రాణాయామం వల్ల కూడా చాలా యూజ్ ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా బాగుంది యోగా వల్ల నేను ముందు నేచర్ క్రూమ్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి యోగా చేస్తున్నాను అంతకు ముందు బయట కూడా నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి యోగా చేసేవాడిని నేను యోగాకు ఎందుకు వచ్చానంటే నాకు ఆస్తమా ఉండే ఆస్తమా నాకు ఏ మందులు తిన్నా కూడా తక్కువ కాలేదు అయితే యోగా నేను ఒక వన్ ఇయర్ చేస్తే ఆస్తమా నాకు మందులు లేకుండా తక్కువైపోయింది ఇప్పుడు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ గా నా ఆస్తమా తక్కువైపోయింది కొద్దిగా స్పాలర్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండే ఆన్లైన్ ప్రాబ్లం కూడా నేను డాక్టర్ దగ్గర పోయి మెడిసిన్ తీసుకుంటే మూడు నెలలు తింటే అక్కడ నాకు అసలు తక్కువనే కాలేదు అదే నేను యోగాలో నేను ఈ నెక్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే నాకు స్పాన్లైన్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ గా తక్కువైపోయింది అది తక్కువైన తర్వాత ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటిదాకా మళ్లీ రాలేదు అందుకనే నేను యోగా కంటిన్యూగా చేస్తూ ఉంటానండి ఒక మత్స్యాసనం అని కపాలభాతి అని ప్రాణాయామం అని ఇవి కొన్ని ఆసనాల పేర్లు ఉన్నాయి అన్ని ఆసనాలు చేస్తూ ఉంటానన్నట్టు అంటే నేను ఓన్లీ స్పెషల్ గా ఆస్తమాకు ఈ ఆసనము అని కాదా అన్ని ఆసనాలు చేస్తూ ఉంటాను అయితే దీంట్లో నేను మత్స్యాసనం చేస్తాను హలాసనం చేస్తాను వక్రాసనం చేస్తాను గోముఖాసనం చేస్తాను పద్మాసనంలో కూర్చొని ప్రాణాయామం చేస్తాను ఇష్టాసనం చేస్తాను తాళాసనం చేస్తాను నా వయసు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ నేచర్ కి హాస్పిటల్ లో డైలీ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ యోగా చేసుకుంటాను ఆయసము ఇట్లా లావుగా ఉండడము ఇవన్నీ తగ్గుతాయండి బాడీ మంచి ఫిట్నెస్ గా ఉంటుంది ఇది నా అనుభవం నా పేరు గోదాదేవి మా హస్బెండ్ పోయాక నేను ఒక రకంగా డిప్రెషన్ లో ఉండే ఇంట్లో వాళ్ళు మా సిస్టర్ సపోర్ట్ తోటి జాయిన్ అయిపోయాను కానీ జాయిన్ అయ్యాక మెంటల్ గా చాలా ఫ్రీగా అనిపించింది ఇంకా అక్కడ మళ్ళీ మానలేకపోయాను ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంకా అలా కంటిన్యూ అయిపోయింది అలా కానీ రోజు నేను యోగా కంపల్సరీ చేసుకుంటాను నేను మార్నింగ్ అది చేసుకోకుండా అసలు రోజు గడవదు లేకపోతే చాలా టెన్షన్ గా అనిపిస్తుంది ఒక రోజు యోగా చేయకపోయినా ఇప్పుడు నా అంత నేను ఏదైనా చేసుకోగలనే ధైర్యం వచ్చింది అప్పుడంటే అలా ఇంట్లో కూర్చోవడం ఒక హౌస్ వైఫ్ అప్పటిదాకా నేను ఇంట్లోనే కూర్చునుండి ఎవరు సాయం లేకుండా ఏం చేసేదాన్ని కాదు ఇంత నా సొంతంగా చేసుకోగలిగి అంత ధైర్యం వచ్చింది ఇప్పుడు మెంటల్ గా అయితే చాలా రిలీఫ్ అయ్యాను నేను మరి అనాది నాటి ఆసనాలు యోగ ప్రక్రియల్లో పరిశోధనలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా అంటే డాక్టర్ మాలతీ శ్యామల అవుననే అంటున్నారు పరిశీలన పరిశోధనల ద్వారా యోగ ప్రభావంలో కొత్త కోణాలను వెలికి తీస్తున్నారు మేము ఇప్పుడు ప్రస్తుతము స్లోగా 
సూర్య నమస్కారాలు అంటే నిదానంగా సూర్య నమస్కారాలు చేయటం వల్ల సూర్య నమస్కారాలు కొంతమంది హడావిడిగా చేస్తుంటారు కొంతమంది కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేస్తుంటారు కానీ అలా కాకుండా ఒక సూర్య నమస్కారాలు అంటే ఏంటనంటే కొన్ని ఆసనాల యొక్క కలయికనే సూర్య నమస్కారాలు అసలు యాక్చువల్ గా అన్ని ఆసనాలు అంటే దాని లోపల ఆ పాదహస్తాసనం వస్తుంది వీరాసనం వస్తుంది అన్ని భుజంగాసనం వస్తుంది అన్ని ఆసనాలు దాని లోపల వస్తాయి సో ఆ ఆసనాలు ఒక్కొక్క ఆసనం చేసినప్పుడు కొంత కొంతసేపు అంటే ఒక ఐదు సెకండ్లు ఉండడం పది సెకండ్లు ఉండడం అట్లాగా స్లోగా సూర్య నమస్కారాలు అంటే నిదానంగా సూర్య నమస్కారాలు ఒక్కొక్క ఆసనం చేసి ఒక పది సెకండ్లు ఉండి మళ్ళీ ఇంకొక పోస్టర్కి వెళ్ళడం అట్లా చేయడం వల్ల అబ్డామినల్ ఒబేసిటీ ముఖ్యంగా మహిళల్లో వచ్చేటటువంటి అబ్డామినల్ ఒబేసిటీ ఎలా తగ్గించవచ్చు అనేటటువంటి పరిశోధన ప్రస్తుతం జరుగుతోందండి మా దగ్గర మా దగ్గరికి వచ్చేటటువంటి సాధకులందరూ కూడా యోగ సాధకులందరూ కూడా చాలా వరకు వాళ్ళు దీని నుంచి బెనిఫిట్ పొందినటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు మా దగ్గరికి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఒకసారి ఒక మూడు నెలలు నేర్చుకుంటారు మళ్ళీ 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 కూడా దాన్ని సాధన చేస్తుంటారు సహసాక్రమ్య జరాసమధిరోహతి స్థిరీభవతి మాం సంచ శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే వ్యాయామం అవసరం వ్యాయామం వల్ల ఆరోగ్యం దీర్ఘాయుషు బలం సుఖం లభిస్తాయి ఆరోగ్యం ఉంటే అన్ని సంపదలు ఉన్నట్లే వృద్ధాప్యం వ్యాధులు దరి చేరువు ఎముకలు కండరాలు దృఢంగా మారుతాయి ముఖ్యంగా విద్యార్థులు యోగా ఆచరించటం వల్ల వారి మనశరీరాలు సదృఢమై అటు చదువులోనూ ఇటు క్రీడల్లోనూ ముందుంటున్నారని యోగా బోధకులు చెబుతున్నారు యోగా చేయటం మొదలు పెట్టాక తాము ప్రాణిస్తున్నామని స్వయంగా విద్యార్థులు చెప్తున్నారు my results was improved in the exams and i'm scoring well oh. ashwin rao golconda nivasi pado taragati telugu parikshalo uttirnata sadhinchaleka podanto teevranga kungi poyaru aatma vishwasam kolpoyaru tanaku yoga tho manobalam ela ochindo cheptunaru ee yoga life start kavadaniki reason na ssc fail నేను ఎస్ఎస్సిలో తెలుగు లాంగ్వేజ్లో చాలా వీక్ ఉండడం వల్ల ఎస్ఎస్సి ఫెయిల్ అయిపోయాను తర్వాత జాలీగా తిరగడము ఒట్టిగా ఉండడము మంచిగా తినడం పండడం టీవీ చూడడం అలవాటైపోయింది ఒక సార్ ఆయన ఒకరోజు అబ్జర్వ్ చేసేసి ఏంది నువ్వు ఇలా అయిపోయావు అనేసి అడగడం స్టార్ట్ చేస్తే నేను అప్పుడు చెప్పాను నా ఎస్ఎస్సి ఫెయిల్ అయిపోయాను నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు ఏమీ తోచట్లేదు ఇప్పుడు నేను టోటల్గా క్వైట్ అయిపోయాను ఉండిపోయాను ఎనర్జీ ఆగిపోయింది అనేసి అంటే నీకు ఇంకో ఎనర్జీ చూపిస్తాను అనేసి ఆయన ప్రోత్సాహం ఇచ్చి యోగా చేయమని పంపించారు అక్కడ నుంచి నా ఇంకో లైఫ్ ఇంకో పార్ట్ ఇంకో జర్నీ స్టార్ట్ అయింది నాకు ఇప్పుడు యోగా టీచర్ గా మార్చింది ఆయన యోగా నేర్పించారు ఆక్యుప్రెషర్ నేర్పించారు కలర్ థెరపీ సుజోక్ ఎరోబిక్స్ అన్ని నేర్పించారు అనమాట ఇప్పుడు నాకు ఈ లా ఈ నాలెడ్జ్ లేదు అన్నట్లుగా లేకుండా ఆయన నేర్పించారు ఆయన దగ్గర ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో అంతా నేర్పించారు ఆయన ఇప్పుడు నేను యోగా టీచర్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఐటీ మొత్తం వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి యోగా నేర్పిస్తుంది చాలా స్కూల్స్లో యోగా నేర్పించాను సో ఇప్పుడు నాకు అది చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది విజయచందర్ నేటి యువతరానికి ప్రతినిధి కుటుంబ సమస్యలతో అర్థంతరంగా చదువు ఆగిపోవడంతో తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు 
యోగా నేర్చుకుని నలుగురికి బోధించడం ప్రారంభించారు ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు ప్రస్తుతం ఎంబీఏ చదువుతున్నారు అది స్వంతంగా ఇస్తాయి సెల్ఫ్ మోటివేట్ శాంతి కొన్ని సంస్థలు కూడా తమ ఉద్యోగుల్లో పని సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి తమ సంస్థకు చెందిన సాంకేతిక శిక్షణలో యోగాని కూడా భాగం చేశాయి తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ ట్రాన్స్కో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి యోగాను తమ శిక్షణలో భాగం చేసినట్లు కార్పొరేట్ శిక్షణ సంస్థ ఇన్ఛార్జ్ స్వయంగా యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ ఎం దామోదర్ చెబుతున్నారు మా సంస్థలో వాళ్లకు శిక్షణ ఇస్తున్నందుకు వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పర్ఫార్మెన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఉద్దేశంతో అందులో యోగా కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ లో కూడా ఇది వాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళ స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం కావచ్చు వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ డెవలప్ చేయడం కావచ్చు అన్ని రకాలుగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కాని నుంచి కూడా అందరి ఉద్యోగులకు కూడా మేము ఇది యోగా శిక్షణ అనేది ఇస్తున్నాము శిక్షణలో భాగంగా యోగా నేర్చుకోవటం తమ పనితీరును మెరుగుపరిచిందని ఉద్యోగులు అంటున్నారు నా పేరు హిమవర్ష నేను ట్రాన్స్కో లో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాను మెయింటెనెన్స్ డివిజన్ లో నాది ఒక సైట్ జాబ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి యోగా స్టార్ట్ చేసి వన్ అవర్ వరకు నేను యోగా చేస్తాను అండ్ దానివల్ల ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది ఏంటంటే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది అండ్ సైడ్ జాబ్ కాబట్టి రోజంతా నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు నిలబడాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఫిజికల్ గా స్ట్రెంగ్త్ అనేది యోగా వల్లే అది పాసిబుల్ అవుతుంది అండ్ వర్క్ స్ట్రెస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాక ఆ స్ట్రెస్ఫుల్నెస్ ఇవన్నీ కూడా యోగా రిలీజ్ చేస్తా మనకి స్ట్రెస్ రిలీఫ్ గా అనిపిస్తుంది యోగా చేసినప్పుడు కోపి గుడిమల్ల ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ తెలంగాణ ట్రాన్స్మిషన్ కార్పొరేషన్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా నేను ట్రైనింగ్ ఒక టూ మంత్స్ వెళ్ళాను అండి ఇట్లా నా ట్రైనింగ్ లో మాకు డే షెడ్యూల్ లెక్క ఒక మార్నింగ్ అరౌండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ అవర్స్ వరకు యోగా అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ లెక్క పెట్టారు యాక్చువల్ గా ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అంటే నార్మల్ గా మేము యాక్చువల్ గా చాలా అలసిపోయే వాళ్ళం డే అంతా వర్క్ చేయడం నెక్స్ట్ డే స్పోర్ట్స్ అట్ అని యూజ్ చేసేవాళ్ళం బట్ కానీ స్టిల్ మేము ఎప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది ఫీల్ అవ్వలేదు చాలా రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నాం ఆ రీజన్ ఏంటి అంటే జస్ట్ సింపుల్ గా యోగా మార్నింగ్ చేసే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మాకు అసలు డే అంతా రిలాక్స్డ్ గా అనిపించేది చాలా యాక్చువల్ గా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కరకలం లో మేము చేసిన నార్మల్ గా ఆసనాలు చాలా సూర్య నమస్కారం ఎక్కువ చేసేది ఇంకా ప్రాణాయామాస్ వీరభద్రాసన నటరాజాసన ఇలాంటి బాగా నేర్చుకున్నాం అక్కడ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ప్లస్ మాకు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అంటే ఏమి చేస్తే ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది అన్నట్టే చెప్పారు ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమయ్యాయి యోగా మనిషి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా పరిరక్షిస్తుందో ముప్పై ఐదేళ్లుగా హైదరాబాద్ లో యోగ శిక్షణ అందిస్తున్న యోగా గురువు బ్రిజ్ భూషణ్ పురోహిత్ ఇలా చెప్తున్నారు యోగా ఈజ్ ఏ సైన్స్ ఆఫ్ సైన్సెస్ అని అంటారు వేరే సైన్సెస్ అనేది వచ్చేది మనసు ద్వారా కానీ మనస్సును కంట్రోల్ చేసే విద్య వేరే విద్య ఎక్కడ లేదు యోగమే శరీరము ద్వారా యోగము స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ దాని ఉద్దేశం అయితే మనస్సు మీద ఉంది సో ఆ మనస్సును కంట్రోల్ చేసే విద్య యోగ విద్య ఆ యోగము చేస్తే వాళ్ళకు జీవితంలో ఆనందం అనేది వస్తుంది దుఃఖాలు ఉన్నా కూడా దానికి తట్టుకోగలిగే శక్తి వస్తుంది మళ్ళీ ముందు ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది వస్తుంది నెగిటివ్ థాట్స్ను మనం దూరం చేసుకోవచ్చు వేరే రోగాల నుంచి కూడా మనం దూరం ఉంటే మానవుడు అది దాని ఆ రోగాల నుంచి అది కూడా దుఃఖమే ఆ దుఃఖం నుంచి దూరం ఉంటే అన్ని బాగా ఉంటుంది సో అలాంటి ఈ విద్యను అందరూ నేర్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది క్రీడాకారులకు యోగ సాధన మెరుగైన ఫలితాలు అందిస్తుందని ప్రసన్న అంటున్నారు వీరు ఎంతో మంది క్రీడాకారులకు యోగాలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్పోర్ట్స్ మెన్ కి కాన్సన్ట్రేషన్ రిలాక్సేషన్ అనేది కంపల్సరీ అండి 
వాళ్ళు చేసే రెగ్యులర్ యాక్టివిటీతో స్ట్రెయిన్ అవుతారు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయటం కోసం రిలాక్సేషన్ కంపల్సరీ రిలాక్సేషన్ ఉంటేనే వాళ్ళు మళ్ళీ ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అవుతారు మేము మెయిన్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వటం కోసం ట్రై చేస్తాం స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ మీద వచ్చి మేము పర్టికులర్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వటం కోసం అనేది పనిచేస్తాం జరుగుతుంది మేము ఆసనాసు ప్రాణాయామం మెడిటేషన్ మెయిన్ వాళ్ళకి చేపిస్తాం అండి ఒక క్రియ త్రాటక క్రియ చేపిస్తాము కాన్సన్ట్రేషన్ డెవలప్ చేయటం కోసం అనేసి ఆర్చరీ అంటే విలు విద్య ఫెన్సింగ్ ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేషన్ మెయిన్ బేస్ అయి ఉంటాయని ప్రతి ఒక్కళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడతారు వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి ఫుట్బాలర్ ఉన్నాడు కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ టేబుల్ టెన్నిస్ వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కంపల్సరీ వ్యాధులు సమస్యలు దుఃఖాలతో జీవితం ఇంతేనా అని వాపోయిన ఎందరినో యోగా వైపు అంటే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం వైపు సరళంగా నడిపించారు యోగ శిక్షకులు వెంకటేష్ అధికంగా ఎదుర్కొన్న సమస్యల్లో డయాబెటీస్ ఈ షుగర్ బీపీ గుండె జబ్బులు ఇవి కామన్ అయిపోయిన రోజులు ఇలాంటి సమస్యలు అవి రాకుండా కాపాడుకోవడానికి ఉంటే పోవడానికి మన యోగా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది సరైన యోగా సరైన సమయాన్ని కేటాయించి చేయడం ద్వారా ఫలితం అధికంగా వస్తుంది ఇది కాదు అనే స్థితిలో ఉన్నవారు కూడా ఈరోజు యోగా చేయడం ద్వారా ఆ డిజార్డర్స్ తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎప్పుడైతే దాంట్లో ఆ సాధనలో పరాకాశ చెందినప్పుడు దాంట్లో రిధం ఉంటుంది ఆ రిధం ఎప్పుడైతే మనం పట్టుకుంటామో దాంట్లో వచ్చే ఆనందంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా తయారైనప్పుడు ఆరోగ్యమైన ఆలోచనలు వస్తాయి ఆరోగ్యమైన ఆలోచనలు రావడం ద్వారా ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర ఈనాడు శారీరక శ్రమ చాలా తక్కువగా ఉంది మానసిక శ్రమ ఎక్కువగా ఉంది ఈ మానసిక శ్రమనే అనేటికంటే పెద్ద జబ్బు వీటి నుంచి తట్టుకునే శక్తి పెరగాలంటే మన దగ్గర రోగ నిరోధక శక్తి ఉండాలి ఆ శక్తిని మరి యోగాలో ప్రాణాయామంలో చక్కటి ఫలితం వస్తుంది ఈ ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా ముఖ్యంగా బ్రెయిన్ సిస్టమ్ తర్వాత మస్కులర్ సిస్టమ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డైజెషన్ సిస్టమ్ తర్వాత ఎక్సలేటర్ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్స్ పైన ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాణాయామ ప్రభావం ఉంది జీవాత్మ అంటే మన శరీరం పరమాత్మ అంటే శాశ్వతమైన భగవదాత్మ ప్రకృతి మనస్సు వీటితో ఏకం కావటమే యోగా నేల మీద నడిచే గాలిలో ఎగిరే చరాచర జీవాలు చెట్లు మొక్కలు పొదలు గడ్డి సముద్రాలు కొండలు పర్వతాలు అన్ని బ్రహ్మమే వీటన్నిటినీ ఆత్మలో చూసే స్థాయికి చేరటమే అంతిమ యోగం మీరింతవరకు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ సందర్భంగా పరిచయాలతో కూర్చిన ప్రత్యేక రూపకం యోగ మార్గం ఆరోగ్య భాగ్యం విన్నారు రచన నిర్వహణ శ్రీమతి ఎంఎస్ లక్ష్మి సహకారం శ్రీ మురళీకృష్ణ ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ప్రాంతీయ వార్తా విభాగం సమర్పణ